അവൻ നൂറുദിൻ നൂറ് എന്ന് ചെറുതാക്കി വിളിക്കും എന്റെ ബാല്യകാല സുഹൃത്ത് അവൻ ഈ നഗരത്തിലാണ് ഇവിടെ മാമ ബീരാനിക്കയുടെ കൂടെയാണ് നൂറിന്റെ താമസം മാമയുടെ കച്ചവടത്തിന് സഹായിക്കലാണ് പണി എനിക്കറിയാം നീ ഈ സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന കാണാം തിരക്കിനിടപെട്ട് വട്ടം കറക്കിണ്ടാവുന്നത് ഞാനും നിന്നെ പരിധി എവിടെ കാണാൻ നിന്റെ ഈ മുടിഞ്ഞ കട കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞാൻ എവിടെയൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു നീ നിങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാൻ എന്ത് ജ്യൂസാ വേണ്ടിയത് ഗ്രേപ്പ് പൈനാപ്പിൾ ഓറഞ്ച് മാംഗോ സാത്ത് കുടി ഇനി എനിക്ക് എന്തിനാടാ ജ്യൂസ് നിന്നെ കണ്ടപ്പോ തന്നെ എല്ലാ ജ്യൂസും ഒരുമിച്ച് കുടിച്ച പോലെ ആയില്ലേ എവിടെ നിന്റെ അർത്ഥ കൈക്ക് ഉപ്പ് തേക്കാത്ത മാമ നിന്റെ കട കൊള്ളാമല്ലോ നിന്റെ മാമ തട്ടിപ്പോയാല് പിന്നെ ഈ കട നിനക്കായിരിക്കും അല്ലേ ഇതാരണ്ട് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ മനസ്സിലായില്ലേ എടാ ഒരു ബെഞ്ചിൽ ഇരുന്ന് പഠിച്ച് ഒരു പാത്രത്തിലുണ്ട് ഒരു സിനിമ മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം ഒരുമിച്ച് കണ്ടേടാ സൂറേ നിനക്ക് എന്നെ മനസ്സ് സൂറേ നിനക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായില്ലടാ കാള് തെറ്റി പഠിച്ചോടാണ് മാമ നമുക്ക് ഈ ചെയ്താൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവനാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അടുത്ത ആയിട്ട് പറഞ്ഞുകൊടുത്തായിരിക്കും അതെ ഒന്ന് വന്നാട്ടെ വരേ അതെ ഈ ചെക്കന്റെ പേര് നൂറ് നാളെക്കാരെ പറഞ്ഞത് അത് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരണം ഇമ്മാരി മുമ്പിലായിരക്കാരെ ഞാൻ ദിവസേന കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ തവളൊന്നുമല്ല ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാൻ നിങ്ങളാണ് നിന്റെ പേരാണ് കാര്യം പറഞ്ഞു തന്നെ നിങ്ങളെ വരെ വന്നിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് കാര്യം കാര്യം തന്നെ നമുക്ക് പറയുമ്പോ കേക്ക നീ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ല അർത്ഥായി കിപ്പേക്കാത്ത ഒരു മാമനെ പറ്റി ആ മാമാണ് ഈ മാമ ഈ മാമ സോറി മാമ ഞാൻ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞല്ല ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞ എന്റെ നമ്മളെ മാമ നിൽക്കണേ എന്റെ അമ്മ എന്റെ നമ്മളെ പെങ്ങളെ വെച്ചാ ഇല്ലാത്ത പരിചയം കാട്ടി ഓരോരോ ഹമാറുകൾ വലിഞ്ഞു കയറും കേരളക്കാരെ പറയിപ്പിക്കാൻ മേലാലിന്റെ പൂടിയന്റെ ചുറ്റുപറ്റത്തിൽ എങ്ങാനും കണ്ടാൽ എന്റെ കാൽ അടിച്ചിട്ട് ഞാൻ എൽസൈപ്പ് ആക്കും ആ പോ പോ ാക്കി ഒരു മുന്നൂറ്റമ്പത് വെച്ചു കൂടി ഒരു പത്ത് റുപ്യ വരും പറ്റുവോ അല്ല അവന് വെറുതെ മുങ്ങിയോ എന്റെ പൈസ നിന്ന മനുഷ്യനാണ് പിന്നെ കാണാതായി ഒളിച്ചിക്കല്ലേ ഞങ്ങനെ മുങ്ങാൻ നോക്കണ്ടോ ആടാ നമുക്ക് എന്റെ കാശിങ്ങ തന്നെ ഞാനിത് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ പുറകെ വരുമായിരുന്നു തന്നോട് ആരാ എനിക്ക് സ്കോട്ട് വരാൻ പിന്നെ താമന്ന വണ്ടിയല്ലേ അപ്പൊ ഇതോ ഇതും താമന്ന വണ്ടിയാ അല്ല അല്ല ഇത്തരത്തില് എനിക്ക് വരാൻ രണ്ട് വണ്ടിയോ നിങ്ങൾ എന്താണ് പറയണേ ഇതെന്താ ഓട്ടോ റിക്ഷ സ്റ്റാൻഡാ എടുത്തു മാത്രം വണ്ടി അതെല്ലാം ചോദിക്കുന്നത് എന്താ ഓട്ടോ റിക്ഷ സ്റ്റാൻഡാ ഒന്ന് പിടിച്ച് മാറ്റി പോകാൻ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം ഒരു ആളൊന്ന് കാണാം കേട്ടോ താനെ എവിടെ പോകുന്നു കണ്ടു അതിന്റെ അകത്തേക്ക് ആരെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിളിച്ച് കാണിച്ചു തരാം എനിക്ക് പടച്ചാമ്പുരാനെ ഒന്ന് കാണണം ഒന്ന് വിളിച്ച് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ ഒന്ന് പോയാ എടാ നീ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലല്ല ഏത് ബാഹറിന്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിലും 
അംസക്കോയ കണ്ടുപിടിക്കും ഇറങ്ങി വാണ തൊരപ്പാങ്ങളല്ല ബാറ് തൊരപ്പന്റ് എന്റെ സ്നേഹിതൻ ബാലകൃഷ്ണൻ കേട്ടുകൊണ്ട് എന്റെ ഒരു മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപ കടം വാങ്ങിട്ട് മുങ്ങിക്കളഞ്ഞാണോൻ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടി അവനോട് ആ പൈസ ഒന്നും വാങ്ങി തരുവോ അല്ലെ എന്റെ പെങ്ങളെ കല്യാണം മുടങ്ങി പോവും നിങ്ങൾക്കാവുമ്പോ അതിന്റെ സമ്പത്ത് ഒന്നും കുടിക്കാലോ ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടും അതിന് അവൻ ഇവിടെ അല്ല ജോലി നോണോ പറയരുത് അവൻ ഈ ആഫീസിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് നല്ലോണം അറിയാം ബാലസ്ഡാ ഈ തലയ്ക്ക് ഒളിവില്ലാത്ത ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റി കൊടുന്ന എന്തിനാ തലയ്ക്ക് ഒളിവില്ലാത്ത എനിക്കല്ല നിങ്ങളെ വാപ്പക്കാണ് സാധനത്തെ പിടിച്ച് പുറത്താക്കണം എന്തൊരു ശല്യമാണ് ആ ബാലകൃഷ്ണൻ കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കപ്പെടുന്നു ഇല്ല ആയല്ലോ ഭഗവാന് ബാലകൃഷ്ണൻ <laughs> 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 നീ എന്താ എന്നെ കണ്ടിട്ട് മാറിക്കളഞ്ഞത് ഇവൻ എന്റെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്താ വളരെ നാളായി കാണുന്ന എന്റെ സ്നേഹമായത് എന്റെ മാതാവേ കഴുത്തിൽ ഞെക്കി പിടിച്ചിട്ട് സ്നേഹം കാണിക്കോളമായല്ലോ അവരുടെ വഴക്കിന്ന് തീർന്നു പോയനെ പോളേ എന്താ നിങ്ങൾക്കറിയോ ഇവന്റെ പെങ്ങൾ പോരാറിയിക്കുമ്പോ ഈ അംസക്കോയ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഇവനെ രക്ഷിക്കാൻ ഒരു ഈടും ഇല്ലാണ്ട് മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപ അംസക്കോയ എണ്ണി കൊടുത്തോണ്ടാണ് ഇവന്റെ പെങ്ങളെ കൊടുത്ത് താലി വീണത് അംസക്കോയെ മനുഷ്യന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലുത് സ്നേഹ പണം ഇന്ന് വരും നാളെ പോവും നാളെ വരും മറ്റന്നാ പോവും മറ്റന്നാ വരും വരുന്ന മത്തായ ചെന്ന പണം ഇന്ന് വരും നാളെ പോവും നാളെ വരും മറ്റന്നാൾ പോവും നാലാന്നാൾ ഒന്നായിട്ടൊരു പോക്കുണ്ട് മത്തായ ചെന്ന പൈസ എന്റെ തരുവാന്ന് ഒന്ന് പോടോ മാപ്പളെ എടാ ഇനി ഒരാഴ്ചയുള്ളു എന്റെ നബീസുന്റെ നിക്കാഹിന് ഞായറാഴ്ച നിക്കാഹിന് മുമ്പ് കാശ് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ കല്യാണം മുടങ്ങി പോവും എനിക്ക് തരാനുള്ള പൈസ തരാണ്ടിരിക്കാനല്ല നമുക്ക് നീ ഒളിച്ചോടി പോകുന്നത് നീ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ട് ഞാൻ എന്നെ തിരക്കി പോരാൻ നിൽക്കുമ്പോ എന്റെ നബീസ് എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയോ ഇക്കാക്ക എന്റെ കല്യാണം മുടങ്ങിയാലും സാരമില്ല ബാലേട്ടനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് എന്നാ അങ്ങനത്തെ ഒരു പെണ്ണിന്റെ കല്യാണം നീ ആയിട്ട് നടക്കാണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് നീ പതിമൂന്ന് ജന്മം ഗുണം പിടിക്കൂല നീ എന്താ ഇങ്ങനൊക്കെ പറയുന്നേ നബീസിന്റെ കല്യാണം നിശ്ചയ സമയത്ത് തന്നെ നടക്കും നടത്തും നീ വെള്ളിയാഴ്ച മുഴുവൻ പണവും ഞാൻ തരാം നിനക്കെന്താ വിശ്വാസമില്ലേ ഞാനല്ലേ തരാന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ലാത്തത് വേണ്ട മൂപ്പൻ പറയട്ടെ മൂപ്പരല്ല മത്തായി ആ മത്തായി ഉപര് പറയട്ടെ എന്തായി നിങ്ങളല്ലോ അവരാരും അല്ലല്ലോ ഞാനല്ലേ നിനക്ക് പണം തരാവുള്ളത് ദേ നീ വെള്ളിയാഴ്ച വരുന്നു പണവുമായി നമ്മൾ പോകുന്നു നബീസിന്റെ കല്യാണം നമ്മൾ രണ്ടാളും ചേർന്ന് നടത്തുന്നു എന്താ അല്ല ഇത് വല്ലതും നടക്കുവോ നടക്കും നീ ഇപ്പൊ പോവാം സാർ ഞാൻ പോകാം പക്ഷെ ഞാൻ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരും അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച ഞാൻ ഒറ്റക്കല്ല എന്റെ കൂടെ പത്ത് പതിനഞ്ച് ആളും ഉണ്ടാവും അവരെ കൊണ്ട് നിന്നെ തല്ലിക്കാനോ നിന്നോട് കാശ് വാങ്ങിക്കാനോ അല്ല ബാലസ്ന നീ തരാനുള്ള കാശ് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും നിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല പക്ഷെ എന്റെ നബീസുന്റെ കല്യാണം നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്ന് മയ്യത്താവും ആ മയ്യത്തെടുക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ ആളുകളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് പതുക്കെ വിളിച്ചാൽ എനിക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയും വെള്ളപ്പം മുട്ടോസ്റ്റ് പഴംപുഴുങ്ങി ഇതൊക്കെ വേണമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും അതിന്റെ ഇടയിൽ വേറെ പണി പറഞ്ഞാൽ ഇതും നടക്കൂല അതും നടക്കൂല മെഷീൻ അല്ലേ ഞാൻ കുളിക്കാൻ വെള്ളം ചൂടാക്കിയോ ചൂടാക്കാൻ മണ്ണെണ്ണയും തീപ്പെട്ടിയും സ്റ്റൗ ഒക്കെ റെഡി പക്ഷെ ടാങ്കിൽ വെള്ളം ഇല്ല വെള്ളം ഇല്ലേ ഹൗസ് ഓണർ തള്ള മോട്ടോർ ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല വക്കീലൊന്നും താഴ്ച എന്ന് പറ ഞാനോ 
പിന്നെ അതും ഞാനോ ആ തലയിട്ട് ഗുസ്തി പിടിക്കാനല്ല വലിയ വക്കീൽ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ അയച്ചത് മോട്ടർ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ തള്ള എന്നെ തിന്നാൻ പോര നിനക്ക് നല്ല തണ്ടും തടിയില്ലേ താഴ്ന്ന് വെള്ളെടുത്തോണ്ട് ചൂടാക്കിയാ പോരെ എന്തിനാ കറണ്ട് കളി നിന്നൊക്കെ ഇന്നാളൊരു മീനിന്റെ മുള്ളി പൂച്ച കടിച്ചോണ്ടേ അവരുടെ വെറ്റിലച്ചലത്തിൽ ഇട്ടു അത് ഞാൻ ചെയ്താന്നും പറഞ്ഞ് പൂര തെറി ഞാൻ സത്യം തുറന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം ഇങ്ങനെ പോവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വക്കീലിന്റെ സഹായം വേണ്ടി വരും മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ ആ തള്ളെ കൊല്ലു ബാക്കിയൊക്കെ വക്കീൽ എടുത്താ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായല്ലോ റോട്ടിയോടെ പോകുമ്പോ വളരെ സൂക്ഷിച്ചു പോണം കേട്ടോ വക്കീലെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം നിങ്ങളെ കാണാൻ വരുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ വായ നിറച്ച് മുറുക്കാ മുറുക്കി ഈ മിറ്റത്ത് തുപ്പണത് നിർത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്റെ സ്വഭാവം മാറും ആ എന്റെ സ്വഭാവം മാറി കഴിഞ്ഞു ഏ വൈകുന്നേരം ഞാൻ വരുമ്പോഴേക്ക് ടാങ്കിൽ വെള്ളം നിറച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്റെ സ്വഭാവം ഞാൻ കാണിക്കും ചീത്തയായാൽ ഞാൻ മഹാചീത്തയാ ഈ തള്ളയുടെ ധിക്കാര അവസാനിപ്പിക്കാതെ നമുക്ക് ഇവിടെ സ്വയിലായി ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ മേലാണെങ്കിൽ അത് ഇന്ന് അത്രേ അത് ഈ തള്ളക്ക് എന്താ ചെയ്തോ ആരാണ് നിന്റെ തള്ള ഞാൻ വക്കീലായിട്ടാ സംസാരിക്കുന്നത് വേലക്കാരൻ വേലക്കാരന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നാ മതി അതിനാരാ ഇവിടെ വേലക്കാരൻ ഞാൻ വക്കീലിന്റെ ബന്ധുവാ അതേന്ന് ഞങ്ങൾ ബന്ധുക്കളായിട്ട് വരും അതൊക്കെ പോട്ടെ വൈകുന്നേരം ഞാൻ വരുമ്പോ മുകളിൽ ടാങ്കിൽ വെള്ളം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാ സംഭവിക്കാൻ എനിക്ക് ഇപ്പൊ പറയാൻ പറ്റില്ല എടോ കുഞ്ഞുകണ്ണ ഏത് വകയിലാ നീ എന്റെ ബന്ധുവാകുന്നത് വേറെ ഒന്ന് രണ്ടാളോടും നീ ഇത് പറഞ്ഞതായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടു അതുകൊണ്ടാ ചോദിക്കുന്നത് അതിപ്പം വക്കീലിന്റെ നിർത്ത് 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 എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ള കാലം തൊട്ട് നിന്റെ അമ്മക്ക് എന്റെ വീട്ടിൽ ചട്ടിയും കലവും കഴുകലായിരുന്നു പണി അങ്ങനെയുള്ള തുക്കടാ ഫാമിലി അല്ലടാ നെന്മാറ ഫാമിലി ഡോൺ റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ് ബ്ലഡി ഫുൾ അങ്ങോട്ട് പറയും ഇവിടെ ആരോട് ചോദിച്ചിട്ടാ നീ പറമ്പി കയറിയതല്ലോ ഗോവിന്ദൻകുട്ടി അല്ലേ ഗോവിന്ദൻകുട്ടി ആരാ ശാരദമ്മയുടെ ആങ്ങളാണെങ്കിലും പറമ്പ് ഇപ്പം ഗോവിന്ദൻകുട്ടിന്റെ പേരിലല്ലേ എന്ന് വെച്ച് നിനക്ക് കയറിന്റെ കാര്യം എന്താടാ എന്ന് അത് ഞാൻ ഇവിടെ കുറുന്തോട്ടി അറിയാൻ കയറിയത് കുറുന്തോട്ടിയാ എല്ലാം ഉണങ്ങി കരിഞ്ഞ് കിടക്കണോടുത്ത നീ കുറുന്തോട്ടി പഠിക്കാറല്ലേ പോട അത്രക്ക് സ്നേഹം ബഹുമാനമുണ്ട് എനിക്ക് ഇതുമാണ് സത്യം ഇതാ ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ അമ്മളിയമ്മനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ വിളി ഏ നീ എന്തിനാണ് എന്നെ വിചാരിക്കണേ എങ്ങനെ വിചാരിക്കാണ്ടിരിക്കും പണ്ട് അമ്മളിയമ്മ ആരായിരുന്നു ഇന്റെ ചെറുപ്പത്തില് ഈ കരക്കാർ ആൺകുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ ഒരു കാന്താരി മോള് കുറച്ച് കുത്തി എരുവല്ലേ നിങ്ങളെ കാണുമ്പോ പൂക്കുഞ്ഞേ പതപ്പിക്കല്ലേ സത്യം ഇതൊന്നാണ് സത്യം തുറന്നു പറയാലോ അന്ന് എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു ലേശം എരുവ് നിങ്ങളെ ആ കണ്ണും ആ മൂക്കും എന്താ പറയാ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു കൊന്തർബല്ലി കാണിച്ചുള്ള ചിരി കണ്ടില്ലേ കൊള്ളാമോ നല്ല ചേലുണ്ടോ കാക്ക തേങ്ങ പോലും എടുത്ത പോലെ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങളെ നമുക്ക് ഇട്ടോന്ന് താങ്ങിയതാണല്ലേ അല്ല നമ്മളെ സന്യാസി വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഏ അപ്പൊ ഞാൻ പോട്ടെ എനിക്ക് പോയിട്ട് ഒരാളെ കാണാണ്ട് നീ ഈ പറമ്പില് എന്ത് കള്ളത്തരം ഒപ്പിക്കാനാ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോ ഒന്നുമില്ല ഗോയിന്ന് കൂട്ടി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് നോക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ ഓ നോക്കാൻ മാത്രമേ ഇവിടെ ഉണ്ടായി കിടക്കല്ലേ പൂക്കുഞ്ഞേ നിന്റെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും കള്ളത്തരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വേണ്ട കേട്ടോ ആ സ്ഥലം വേണ്ടിട്ടല്ല ഇപ്പൊ ഉള്ളത് തന്നെ ഉള്ളത് നോക്കാൻ ആളില്ല ശാരദാമണി ഇടയ്ക്ക് കാണാമല്ലോ എന്നാ പിന്നെ വൈദ്യരെ ആ കാര്യം ഒന്ന് തുറന്നു പറഞ്ഞൂടെ അതെ അതെ പറയണം എങ്ങനെയാ പറയാ എങ്ങനെയാ പറയാണ്ടിരിക്ക ഞാൻ ആകെ ധർമ്മസങ്കടത്തിലാണ് എന്റെ രാമ ശാരദാമണിയെ കാണുമ്പോ എന്റെ പാദത്തു നിന്നൊരു വിറ അങ്ങോട്ട് കേറും ഓ അല്ല അതിന് പറ്റി വരുന്നൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങളതിൽ എന്താ ഈ പൂക്കുഞ്ഞു പറയണേ അതിനുള്ള മരുന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നെ സേവിക്കായിരുന്നു എന്നാ എന്റെ ഉണ്ട് മരുന്ന് ഓ ആ എന്നാ ഒന്ന് പറഞ്ഞൊരു പൂക്കുഞ്ഞേ നല്ല നാടൻ ചാരായത്തില് കടുപ്പത്ത് കുറച്ച് കുരുമുളക് ഇട്ടിട്ട് ഒരു പിടിയാണ്ട് പിടിക്കുക പിന്നെ ഉണ്ടാവില്ല പറ നേരെ ഉണ്ണിയാർച്ചയുടെ വീട്ടിലേക്ക് കണ്ട് കയറിച്ചില്ല കാര്യം മുഴുവൻ തുറന്നു പറയാ രണ്ടിലൊന്നും അപ്പ അറിയാം
പറ്റില്ല പൊക്കുഞ്ഞെ പറ്റില്ല ശാരദാമണി പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാ എങ്ങനെ ഞാൻ സഹിക്കും സഹിക്കണം സ്വന്തം ഭാര്യ കറവക്കാരന്റെ കൂടെ പോയ സഹിച്ചില്ലേ പിന്നെയാണോ ഇത് അതെത്ര നന്നായി അസത്ത് ചേരേണ്ടത് ചേർന്നു എന്നേ ഞാൻ വിചാരിക്കണുള്ളൂ അതുപോലെയാണോ ശാരദാമണി ഇനി ഒരു കല്യാണം ഉണ്ടാവുമെങ്കിൽ അത് ശാരദാമണി ഉള്ളൂ അപ്പോ വൈദ്യുത കല്യാണം നടന്ന ഒരല്ല ചോറ് കിട്ടണുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ കടുത്ത വാക്ക് പറയലേ കൃഷ്ണ വൈദ്യരെ ഇക്കാര്യം നമ്മൾ നടത്തും നടത്തി തന്നാൽ എന്ത് തരും നമുക്ക് നേരാണോ പൂക്കുഞ്ഞെ എന്നെ വെറുതെ ആശിപ്പിക്കരുത് പൂക്കുഞ്ഞാണ് പറയണേ മരോട്ടിക്കല രാമകൃഷ്ണന്റെ മച്ചു പശുവിനെ കറവും കുട്ടിയടക്കം വിറ്റോടുത്തോനാ പൂക്കുഞ്ഞ് ഓ മച്ചു പശുവിനെ കുട്ടിയടക്കം വിറ്റുന്നോ അതിനൊക്കെ സൂത്രങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലേ വൈദ്യരെ വൈദ്യർക്ക് ശാരദാമണിയെ വേണോ വേണ്ടേ വേണം ഇന്ന് അവർ നൂറ് രൂപ കൊടുത്തരി അഡ്വാൻസ് കൈനീട്ട ഇന്നേക്ക് മുപ്പത്തൊന്നാം ദിവസം ശാരദാമണി വൈദ്യരുടെ കാൽ കീഴിൽ ഇതാ ശാരദാമ്പിടെ അനീതി കിട്ടുമല്ലേ ആ പോറേ കണ്ടോ സത്യം ശാരദാമണിനെ വരുത്തുന്നു പറഞ്ഞു തീർന്നില്ല അനീതി വന്നുകൊണ്ടോ പൂക്കുഞ്ഞു വെറുമ്പാക്ക് പറയൂല വൈദ്യരെ നമ്മളിപ്പോ വന്നത് മാമാന്റെ അടുത്ത് ഒരു രഹസ്യം പറയാനാണ് ഏത് ലക്ഷാധിപതികൾക്കുണ്ടല്ലോ ഇടയ്ക്ക് പണത്തിനൊരു വലിച്ചല് മൂപ്പരുടെ അളിയന് പുറം രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഒരു ബെൻസ് കാറ് വന്ന് അമ്പത് ലക്ഷത്തിന്റെ നാളെ കാർ എടുക്കണം നോക്കുമ്പോ ഒന്നേകാൽ ലക്ഷത്തിന്റെ കുറവ് കുടുങ്ങിയാൽ മാർവാടികൾ എത്ര ലക്ഷം വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കും പക്ഷെ അതിന്റെ പലിശയെ അവര് വാങ്ങും ഈ പലിശ മാമാക്ക് കിട്ടിയ ചില്ലറ കാര്യമാണോ പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് ചോദിക്കുന്ന പലിശ ഒന്ന് കേറിയിട്ട് പോയിക്കൂടെ സമയമില്ല നൂറെ മാർവാടികൾ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് മാമാ മാമാ വിടല്ലേ മാമാ മുറുക്കി പിടിച്ചോ കേറി വരാൻ പറ താമസം എല്ലാം ആ കാട്ടിലുണ്ട് എന്താ ചോദിക്ക അല്ല ഒന്നുമില്ല അതിപ്പം എല്ലാം തുറന്ന് പറഞ്ഞോ മാമ അത് അപ്പൊ കൂട്ട സാറേ കണ്ട മാർവാടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന പലിശ ഞമ്മടെ മാമക്ക് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നേ കാല ലക്ഷത്തിന് മാർവാടിക്ക് എന്ത് പലിശ കൊടുക്കും അലിയന് പലിശ അല്ല പ്രശ്നം കാര്യങ്ങൾ നല്ല വെട്ടിയും തീയും പോലെ അടക്കണം പലിശ എത്ര വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കും ഒന്നേ കാല ലക്ഷം എടുത്ത് കൊടുക്കും മാമ ഇവിടെ ഉദ്യോഗമോ ബിസിനസ്സോ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കൊന്നും പണം കൊടുക്കൂല ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ഞാൻ നാളെ നിങ്ങൾ അലിയന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരാം നിങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ നാളെ ഞാൻ അവിടെ നാളെ ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ ഡൽഹി വരെ ഒന്ന് പോകും അതെന്തിന് ഒരാളെ കാണാൻ മൂന്നാലും ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വരും എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ പോവാണ് നൂറിടവാ ഓൻ വരുന്നില്ല ഓൻ ഇവിടെ പണിയുണ്ട് നിങ്ങൾ പോയിക്കോളി അപ്പൊ ശരി ലേശം കാര്യം എന്ത് കാര്യ മാമ ഈ എന്തിനാണ് അർജന്റ് ആയിട്ട് അടുക്കളയിൽ പോയത് കപ്പുണ്ടൊക്കെ എടാ പ്രായം എന്തായാലും ഒരു പെൺകുട്ടി ഇല്ലാത്ത എത്ര കിട്ടിയാലും പഠിക്കൂല എന്ന് വെച്ചാല് കേസ് ജയിച്ചാൽ അച്ഛന്റെ പെൻഷനും പ്രൗഡൻ ഫണ്ടും ഒക്കെ കിട്ടുമല്ലോ അപ്പൊ തിരിച്ചു കൊടുക്കാം അതാ തൽക്കാലം കടം വാങ്ങാന്ന് വിചാരിച്ചത് അല്ലാണ്ട് വേറെ വഴിയില്ലല്ലോ വീട് വിൽക്കാൻ രവിയേട്ടന് എതിരെ നിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഇങ്ങനെ വല്ല നോക്കുന്നതാ നല്ലത് അവരെ കാണുന്നില്ലല്ലോ പത്തര മണിക്ക് വരാന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസം ഞാൻ കുളിക്കുകയോ ഷേവിയോ ഒക്കെ ചെയ്തു അതിനെന്താ ചേട്ടൻ ഇവിടെ കുളിക്കാലോ ബീരാനിക്ക വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു വരൂ വരൂ ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ കുളിക്കാൻ കയറിയതേ ഉള്ളൂ ഇത്ര നേരം കാത്തിരുന്നു ഇരിക്കൂ രവീന്ദ്ര നായർ വിസിസ് ആണല്ലേ അതെ ചേട്ടാ ദേ കാശിന്റെ ആൾക്കാർ വന്നോ ഇതാണ് ആള് 
ആവശ്യക്കാരന് ഔചിത്യമില്ലല്ലോ ഇത് നാപ്പത് റുപ്യയുടെ കുറവുണ്ടാവും കാരണം ഞാൻ ഓട്ടോറിക്ഷ എടുത്ത് വന്നാണ് ഇങ്ങോട്ട് അതിന് കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് സാരമല്ല ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് അന്യനായ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ കടമാക്കുന്നത് അല്ലേ ഞാനും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്ര വലിയ ഒരു എമൗണ്ട് കടന്നു കൊടുക്കണേ ഇങ്ങനെ ഒരു നിവർത്തിയോട് വന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാനൊന്ന് കുളിച്ച് റെഡി ആയിട്ട് വരാം ഓക്കെ 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 അപ്പൊ ഒന്ന് പതിനൊന്ന് അടുത്ത ഇരുപത്തൊന്നിന് അതെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞ മാതിരി നൂറ് പറഞ്ഞില്ലേ നൂറ് പറഞ്ഞു എന്നാലും പോരല്ലോ നമ്മളൊന്നും ഉറപ്പിക്കണ്ടേ ഞാൻ വാക്ക് മാറില്ല ബീരാനിക്ക നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് വയ്ക്കണം പിന്നെ ഞമ്മള് പോയിട്ട് വരാം ശരി അല്ല അപ്പൊ നമ്മളെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ അങ്ങനെ കൊടുത്തു നിന്നോളി വെറിഞ്ഞു വരണ ഞാൻ ഒന്ന് മുന്നോട്ട് പോയി വരാ ഇന്നും കൂടി വന്ന ബാലകൃഷ്ണ ബ്രാരു ഇല്ലേ ബാല ഞങ്ങളാണ് <laughs> 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 രണ്ടു മണിക്കൂറല്ല നാല് മണിക്കൂർ ഇരിക്കൂലോ ഒരു ഫ്രണ്ടിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ഒന്നും ഒത്തിരിക്കും എല്ലാവരും പാലസ്ഥാൻ കാശ് വാങ്ങിക്കാൻ പോയാൽ നമുക്ക് എന്തേ ഫുൾ കാശ് ആയിട്ട് വായിക്ക് ഇരിക്കേ ആ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ ഇറങ്ങാരങ്ങൾ എന്താ വലിയ ചില്ലിത്തക്കിട്ട് പോകുള്ളൂ ഇപ്പൊ എന്തിനാ കൊരങ്ങച്ചൻ ചിരിച്ചേ ഞാൻ അവന്റെ മോന്ത കിട്ടുന്ന കൊടുത്തു വരട്ടെ എനിക്ക് എനിക്ക് അയാളെ കണ്ടാ തന്നെ ഭയങ്കര ചിരിച്ചേ അയാളൊരു ഷർട്ടും കൈത്തിൽ ഒരു ടൗലും ഒരു ഉടുപ്പിന്റെ ഫാഷനെ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കണം ഞങ്ങൾ ഉടനെ എത്തും നിങ്ങൾ എത്തണ്ട അവൻ എത്തിയാ മതി ബാലസ്നൻ താരും വീജ പറഞ്ഞു പോണി അതൊക്കെ നല്ലോണം ഒട്ടി ചെയ്തിട്ട് പോട്ടോ അവ പറ്റിച്ചല്ലോ നമ്മൾ ബാലസ്നൻ അല്ലേ ബാലസ്നി ഓടും ചെയ്യും നിക്കാറോ ബാലസ്ന നീ കാറിലല്ല ദീവണ്ടി പോലെ തന്നെ ഞാൻ പിടിക്കും ആ നീ മനസ്സിലാക്കല്ലേ അല്ല കാർ എന്റെ അടുത്ത് മാത്രല്ല നമ്മളെ അടുത്തുണ്ട് അത് വിടാ വിടി കാറ് ടാക്സി എങ്ങനെ ടാക്സി വിടി ഇവിടെ ഫുള്ളായോ നിങ്ങൾക്ക് മെപ്പറം നോക്കി ലോക്കായോ എന്ത് കേതി കെട്ട സമയം ഇത് തുറക്ക് തുറക്ക് മാനെ ഡ്രൈവർ ആ സോറി ഇത് തുറക്ക് തുറക്ക് തുറക്കണ സമയം ഒന്നാ തള്ളി തള്ളി നീ അടക്ക പോ വേഗം വിടി വിടി വിടാ എന്താ കേസ് വിടി അള്ളോ വന്നു ഊരാ വന്നിരിക്കല പറ്റി നന്മാരെയല്ല അവന്റെ അപ്പർത്തെ പാറയല ശരി വാടേക്കാര് വാടേക്കാര് നിലക്ക് നിക്കണം അല്ല ചെലക്കരുതി ഈ നാട്ടില് വേറെ വീട് കിട്ടാഞ്ഞിട്ടല്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ മോഹൻ വന്ന് കാല് പിടിച്ചിട്ടാ മീൻ കഴിയ വെള്ളം താൻ എന്റെ തലയിൽ ഒഴിക്കുന്ന അവൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലോ ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിക്കണ നിങ്ങൾ തലയേറ്റ് വന്നു ഞാനും വിചാരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ താൻ എന്റെ വക്കീലിന് വിളിച്ചിട്ട് വാ എന്തിന് തന്നെ പോയ കുരുത്ത മറ്റൊരു വേലക്കാരനെ എത്ര നാൾ വെച്ച് പൊറുപ്പിക്കുന്നു എനിക്കൊന്ന് ചോദിക്കണം വേലക്കാരനോ പിന്നെ ഞങ്ങളെ ബന്ധുക്കളെ പോലെ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നേ ഏ ഇപ്പൊ പോലെയായാ ശരിക്കും പിടിക്കേ ഭഗവാനെ ഗുരുവായൂരപ്പാ കുഞ്ഞിക്കണ്ണ പുതിയതായിട്ട് ആരാ മേലെ താമസിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കുട്ടികൾ പറഞ്ഞല്ലോ അല്ല ഇവിടെ ഇരുമ്പോണ്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എവിടെ വെച്ചിരിക്കണേ കത്തി കൊടുവാള് കട്ടപ്പാരൊക്കെ എന്ത് അല്ല ഒക്കെ വളരെ ഭദ്രമായി തലമാറിലോ മറ്റോ വെച്ച് പൂട്ടണം ഒന്നും മുറ്റത്തും പുറത്തും കണ്ടുപോകരുത് തന്നെയല്ല കുട്ടികൾ ഇനി മേലോട്ട് വിടണ്ട താൻ എന്തൊക്കെ ഈ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് അനുസരിക്കാനല്ലേ സൂക്ഷിച്ചാ ദുഃഖിക്കണ്ട തെളിയിച്ചു പറയടോ തെളിച്ചു വരാൻ വിരോധം ഉണ്ടായിട്ടല്ല ഞെട്ടരുത് ഞാൻ എന്തിനാ ഞെട്ടണത് താൻ പറയടോ വക്കീലിന്റെ കൂടെ താമസിക്കാൻ വന്നോനെ ചില്ലറക്കാരനല്ല ജയിലിൽ നിന്ന് ലീവ് എടുത്തു വന്നോനാ കൊലപ്പുള്ളി എന്റെ അമ്മയെ എന്താ മുത്തശ്ശി കൊലപ്പുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയ്യിൽ തോക്കുണ്ടാവോ കൈ തോക്കും കാണും കടാരും കാണും പക്ഷെ ഒന്നും പുറത്തെടുക്കൂലോ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങണ എല്ലാവരും ഇറങ്ങണം ഞാൻ എന്തായാലും ഇറങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കാം വിളിക്കണോ തന്റെ വക്കീല് പപ്പനാപൻ ദുബായി കിടന്നുണ്ടാക്കിയ കാശ് കൊണ്ട് കെട്ടി വീടായത് കണ്ട കൊലപ്പുള്ളികൾക്ക് വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതല്ല അല്ലാന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ ആ കൊലപാതിയെ ചവിട്ടി പുറത്താകണം ഒന്ന് പതുക്ക
എനിക്ക് ഒരുത്തിരി പേടിയില്ലടോ ഇറങ്ങി വരാൻ പറ എന്നാ മുത്തച്ഛൻ എന്ന് പറ എടോ വക്കീലെ വക്കീലെ ഇറങ്ങി വാടകള് അണ്ട കള്ളനിയും കൊലപാതകിനെ എന്റെ വീട്ടിൽ താമസിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്റെ സ്വഭാവം നിനക്കറിയില്ല വക്കീല് കുളിക്കുക ഇവിടെന്താ ഒരു ബഹളം ബഹളോ എന്ത് ബഹളം മുത്തശ്ശി ബഹളം പറ്റിയതിനെ പറ്റിയാ ഞാനാ കുഞ്ഞിക്കണ്ണം പറയായിരുന്നേ മേലെ വന്നിരിക്കുന്ന ആള് കുറച്ച് പെശ കാണുന്നു താൻ പറഞ്ഞുടോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞേ മനുഷ്യരില് നല്ലതും ചീത്തയില്ല മോനെ കണ്ട എന്റെ പപ്പനാവിന്റെ അതേ ചായ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മുത്തിച്ചോട് ചോദിക്കണം കേട്ടാ മറക്കല്ലേ കാല് വാരരുത് എന്നെ കൊലക്ക് കൊടുക്കാനല്ലേ നിങ്ങളെ പരിപാടി കുഞ്ഞിക്കണ്ണ വിശ്വാസം തന്നെ ചെയ്യരുതേ വക്കീലൂടി വരാച്ച നമുക്ക് രണ്ടാക്കും ഒന്നിച്ച് ഒന്ന് വിളിക്കായിരുന്നു ഞാൻ മാത്രം മതിയോ അയലോക്ക നഞ്ചാറ് ആളെയും കൂടി വിളിച്ചു അകത്ത് വന്ന് കിടന്നോളാൻ പറഞ്ഞു ഞാനല്ല മൂപ്പരാ പറഞ്ഞത് കുറച്ച് കഴിയട്ടെ മതി 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 അവകാശം പറഞ്ഞ ആയിരത്തി ഷേപ്പ് മാറ്റികളെയും മെൽട്രി ആണ് മെൽട്രി എന്താണ് രാജസ്ഥാൻ പ്രശ്നം എന്നെ ചതിച്ചിട്ട് താനത് വാങ്ങി ഇത് എന്റെ മണ്ണാ ഇവിടുന്ന് കടന്നു പോണം നിങ്ങളെ ഞാനിവിടെ പൊറപ്പിക്കില്ല ശാരദാമണി പെണ്ണാണെങ്കിൽ പൊറപ്പിക്കില്ല ഈ പെങ്ങൾക്ക് വല്ല പ്രാന്തം ഉണ്ടോ എന്റെ അമ്മ വായ കഴിവാത്തിന് വെള്ളം തരൂ ഇവിടെ ആർക്കും വെള്ളല്ലോ വെള്ളം ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടോ എന്താ അമ്മളിക്കുട്ടി പ്രശ്നം ശാരദ കരച്ചിലോട് കരച്ചത് ഇവിടെ ചോദിക്കാനും പറയാൻ ആണുങ്ങളില്ലല്ലോ വേറൊരെണ്ണം ഇതെന്തോടെ പോകും ഞാൻ പ്രാന്താശുപത്രിയാ അത് കഞ്ചാവ് വെച്ചാന്ന് ഇവിടെ തിന്നാൻ വരുന്നേ നിങ്ങളിങ്ങോട്ട് പോയിന്ന് വടക്ക് സന്യാസിനെ നോക്കി ഹനുമാനം ഇറങ്ങല്ലേ വേണ്ടേ ഞാൻ 
ഇപ്പോൾ ജോലി കൃഷി ജോലി ജോലി കൃഷി ആ ഇവിടെ നിന്നും ഒരു പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് വിമുക്ത ഭടന്മാർക്ക് സർക്കാർ പതിച്ചു എന്ന ഭൂമിയിൽ ഏഴേക്കർ ഭൂമിയിൽ ഏഴേക്കർ ഭൂമിയിൽ അതെ ഏഴേക്കർ ഭൂമിയിൽ കൃഷി ചെയ്തു വരികയാണ് അതെ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സ്ഥലം വാങ്ങുന്നത് ആരുടെ സ്ഥലം ശാരദാമണിയുടെ സ്ഥലം ശാരദാമണി നമ്മുടെ ഉണ്ണിയാർച്ച അതെ ഉണ്ണിയാർച്ച ഉണ്ണിയാർച്ചയുടെ അനുജൻ ഗോവിന്ദൻകുട്ടിയുടെ സ്ഥലം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് എന്നെ വന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് എന്നെ വന്ന് പരിചയപ്പെടാം തന്നെയല്ല എന്നെ ആ വന്നോളൂ മക്കളെ പരിചയപ്പെടാം എന്താ കർത്താവ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടത് ഇതിനെ ഉന്മാദം എന്ന് പറയും പച്ച മലയാളത്തിൽ ഭ്രാന്ത് ഈ പൂക്കുഞ്ഞുണ്ടോ ഭ്രാന്ത് അവനുണ്ട് കുറേശ്ശെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അയാളുടെ എഡിഷൻ ആയിട്ട് പോയില്ലല്ലോ എന്നാലും ആ സ്ഥലം നമുക്ക് കൈവിട്ട് പോയല്ലോ രാമ എങ്ങനെയുണ്ട് വൈദ്യ നമ്മളെ പട്ടാളം ഞാനും ഒരെണ്ണം തെറ്റിക്കെടുക്കാൻ എന്നാ തോന്നണേ അയാളുടെ മാത്രമല്ല എന്നാ എന്തേ ഒരെണ്ണം തെറ്റിക്കിടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നീ കൂടി ചേർത്ത് കോപ്പറേറ്റ് കാണിക്കോ തടി കേടാമാണ്ട് കിട്ടി ഞാനൊന്ന് വരണ്ടിട്ട് റബ്ബേ പൂട്ട കാശ ചാരാശാപ്പിൽ പരിചയപ്പെടാൻ ചെല്ലുന്നവർക്കൊക്കെ നൂറ് മില്യ ഫ്രീ അല്ലേ ചെല്ലിരാമ പോയ നൂറ് പൂശ് അവന് വേണ്ട എന്നാലും ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം അന്യ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരാളല്ലേ എന്നാ വൈകരും വാ ചാരാശാപ്പിലേക്കോ എന്റെ പട്ടി വരും ഇതിപ്പോ പട്ടിനെ വിളിക്കാനൊക്കെ പോകാൻ പറ്റുമോ എന്റെ ഇരുന്നൂറ് റുപ്യ ഇപ്പൊ ഇവിടെ അയക്കണം എന്റെ വൈദ്യരെ ഇന്നലെ കറുവിക്കണ്ടാന്ന് ഇങ്ങനെ കാര്യം നമ്മൾ ഏറ്റെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പൊ ഈ പട്ടാളത്തിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൂടും പിന്നെ ശാരദാമണിയുടെ മുറ്റത്തല്ലേ നമ്മള് ബാക്കി കാര്യം നമ്മൾ ഏറ്റെന്ന് ഒക്കെ ഇങ്ങക്ക് വേണ്ടിയാ ആ വിചാരം ഇങ്ങക്ക് ഉണ്ടായാൽ മതി ഒരു മാംഗോ ജ്യൂസ് ചോദിച്ചിട്ട് എത്ര നേരം ഇതെടുക്കാൻ ആരാ 
എന്താ എന്താണോ കാണിച്ചേ എന്താന്നുള്ളത് അതിന്റെ മോനെ കായും കടുമറ്റ് വീട് കാര്യമാക്കി മുങ്ങാന്ന് ഞാൻ ചെയ്യും ഏത് കാശ് ഏത് കാശോ അന്റെ ഉമ്മനെ കെട്ടിക്കാൻ മേടിച്ച കാശാടാ മര്യാദക്ക് സംസാരിക്കണം എന്താ കാക്ക എന്താ പ്രശ്നം പ്രശ്നം എന്താണ് ഇങ്ങനെ കേൾക്കണോ ഈ അറാം മറന്നോ കെട്ടോട് കൂടി ബെൻസ് കാറെടുക്കാനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നോട് ഒന്നേ കാല ലക്ഷം ഉറുപ്പ് കടിച്ചു ഇന്നോട് മുണ്ടാണ്ടി മറിയാണ്ടി വീടും മാറി എടാ ഈ മൂന്നമ്മല് സോപ്പും തേച്ച് മണ്ണപ്പിള്ള എനിക്ക് ലൗട്ട് അടിച്ചത് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് എന്താണ് അവിടെ നടക്കും ഒരാൾ വന്ന് ഇവിടെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇതെന്റെ ഒപ്പല്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിഞ്ഞൂടെ എനിക്ക് ബെൻസ് കാറൊന്നും ഇല്ലെന്ന് നീ കായ് മേടിച്ചു കാറ് മേടിച്ചോ കാപ്പി കൂടി മേടിച്ചോ പുള്ളാക്ക് മേടിച്ചോ ഒന്നും നിനക്കറിയണ്ട എടാ പൈസ കാറ് മേടിച്ച് കോട്ട് സൂട്ടിട്ട് എടുക്കാൻ ഉളുപ്പില്ല നമുക്ക് അതെ പൈസ തരാൻ അറിയുന്നുണ്ട് ഞാൻ വാങ്ങാനും എനിക്ക് അറിയാം അത് വാങ്ങിയിട്ട് അവിടെ പോകൂ ഞങ്ങൾക്കറിയോ അടുത്ത ആഴ്ച എന്റെ മോളെ നിൽക്കാറാണ് എനിക്ക് പൈസ കിട്ടണോ ഒരു കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എം ഡി എടുത്ത് പറയൂ ട്രെൻഡി അല്ല എം ഡി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ അതായത് മുതലാളി അത് അവിടെ ഉണ്ട് ഇനിയൊന്നും നോക്കാനില്ല അകത്ത് കയറ്റെടുത്ത് അടിച്ച് പണി കഴിച്ചോളാം അസ്തല തണ്ടുക്ക് വരുന്നു എന്റെ കാശ് മേടിച്ചാടാ പന്നി ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വാടാ ഇന്ന് രണ്ടിലൊന്ന് അറിയിച്ച വീടാനും ഇവിടുന്ന് പോകുള്ളൂ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വാടാ മറുനായിന്റെ മനവിടെ കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒറ്റക്ക് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒടുകിൽ ഉണ്ടാവും വേണ്ട വരി ഇതിലാണ് ഓടാനും വയ്യ നല്ലോണം അല്ല നമ്മളെ ബാലസ് നല്ല എല്ലാരും കൂടി കൂടി അടിക്കണ മജീദ ജബ്ബാറ സുക്കൂറ വേറെ അരി കൂടി അടിക്കി അരി തോൽക്കണം അവിടെ ബാലകൃഷ്ണ ഓടിക്കോ ഞാൻ ഏതായാലും ഇത് കൈയ്യേറ്റോ ഇതൊന്നും ഒതുക്കിട്ട് വരാം ഒന്ന് വിട്ടേടാ ഗോപാലകൃഷ്ണ ഈ നാട്ടിൽ കിഡ്നാപ്പേഷന് സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് വിചാരിച്ച പോലെ അല്ലേട്ടാ അതിന് മൂന്നാളിടിക്കണം ഞാൻ കണ്ടതാ നന്ദിയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ലെവലാക്കി ചായ വേണ്ട നീ പറഞ്ഞതല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള ഭംഗി വാക്കുകളൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കരുതെന്ന് നന്മാറ വലിയ വക്കീൽ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ വേലക്കാരനൊന്നല്ല അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട അടുത്ത ബന്ധുവാ സദാനന്ദനെ നിയന്ത്രിക്കാനാ ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഏത് സദാനന്ദൻ പി എസ് നന്മാറ ചെറിയ വക്കീല് അവൻ എന്നെ ഭയങ്കര പേടിയാ എന്നോട് ചോദിക്കാതെ ഈ പടി കടക്കൂല ഇപ്പൊ ഇവിടേക്കാ പടി കടന്നു പോയത് ഇപ്പൊ പടി കടന്നു പോയത് സ്ഥലം ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല ആ കൊലപ്പുള്ള എല്ലാ ഇടപാടും ഞാൻ നിർത്തും കേസ് വാദിക്കെ ജയിക്കെ തോക്കെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ഒരു കൊലപ്പുള്ളിൽ എങ്ങനെ കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ അവാർഡ് വാങ്ങിച്ചൊരു സാഹിത്യകാരനാ എന്താ വാട് ഒരു കൊലപ്പുള്ളി എപ്പോഴും കൊലപ്പുള്ളി തന്നെ അപ്പൊ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായില്ലേ പുള്ളിയുള്ള കൊല പഴുപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഈ പുള്ളി കൊല മറ്റേ എത്ര ദിവസം കിടക്കാൻ പറ്റും എത്ര ദിവസം കിടക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എന്ത് സിംഹത്തിന്റെ കൂട്ടി ഒരു ആട്ടും കുട്ടിക്ക് എത്ര ദിവസം കിടക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് കടിക്കോ കൊല്ലോ എന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ എന്നാൽ ഏത് നിമിഷത്തിലും കടിക്കും ചെയ്യാം കൊല്ലും ചെയ്യാം മരിക്കാതെ മരിച്ചോണ്ടിരിക്കാണ് മുത്തശ്ശി ഞാൻ ഇതാ താക്കോൽ അവര് വന്നാ കൊടുത്തേക്ക് കുഞ്ഞിക്കണ്ണം പോവുക നീ പറയുന്നത് ഒന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ കുഞ്ഞിക്കണ്ണ ഞാൻ കൊലപ്പുള്ളി എന്ന് വിളിച്ചത് ആ പുള്ളി കേട്ടു അത് ഞാൻ പുള്ളിക്കൊലാക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു ഏറ്റില്ല ഉച്ച കൂണ് വളർന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് കണ്ണെടുത്ത് എന്നെ അടിയും കൂടി ഒരു നോട്ടം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ദഹിച്ചു പോയി മുത്തശ്ശി എന്നിട്ട് എന്നിട്ടൊന്നുമില്ല ഞാൻ പോവുക എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ വലിയ വക്കീലിനോട് ചെന്ന് പറയണം ഞാനാണോ വലുത് അല്ല കൊലപ്പുള്ളിയാണോ വലുത് അങ്ങോട്ട് തീരുമാനിക്കട്ടെ നീ പോയ എനിക്ക് ധൈര്യത്തിന് ആരും ഇല്ലല്ലോ കുഞ്ഞിക്കണ്ണ എനിക്കതൊന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമല്ല എനിക്ക് തൽക്കാലം എന്റെ ജീവനാ വലുത് അപ്പോ നാളെ മുതൽ നമ്മുടെ ജോലി ആരംഭിക്കുക അപ്പൊ ഇന്ന് പണിയില്ലേ നിങ്ങൾ എന്താണ് മേസ്ത്രി മൂപ്പര് പറയുന്നത് കേക്ക് ആരും ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് പറയണ്ട ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയും ഒരു കാര്യം മറക്കരുത് ഞാനൊരു പട്ടാളക്കാരനാണ് അതിൻ്റെതായ ഡിസിപ്ലിൻ ആവശ്യമാണ് പറയുന്നത് ചെയ്യുക പറയുന്നത് മാത്രം ചെയ്യുക പറയുന്നത് മാത്രം ചെയ്യുക പറയുന്നത് മാത്രം ചെയ്യുക വെരി ഗുഡ്
ഞാൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു തോക്കിന് ഇടയിൽ കയറി വെടി വെക്കരുതെന്ന് ഇടയിൽ കയറി വെടിവെക്കരുത് ആ അപ്പോൾ ആംസ് ആൻഡ് ആമിനേഷൻസ് നിങ്ങളുടെ പണിയായുധങ്ങൾ ചെറുളി വീതുളി ചിന്തേരുളി കൊട്ടുവടി ഇങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങളുടെ പണിയായുധങ്ങളുണ്ടല്ലോ എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെക്കുക ഞങ്ങൾ പട്ടാളക്കാർ അങ്ങനെയാണ് ഏത് നിമിഷവും ഒരു മൂവ്മെന്റിന് റെഡി ആയിരിക്കും ഏത് അടിയന്തര വെല്ലുവിളികളെയും നേരിടാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായിരിക്കണം അല്ല ലാൽസായി ഇവിടെന്താ യുദ്ധം നടക്കാൻ പോവാ ഒരു തരത്തിൽ യുദ്ധം തന്നെ മരത്തടികളുമായുള്ള യുദ്ധം ജോലി ചെയ്തില്ല എന്ന് വെച്ച് ഇന്ന് കൂലിയില്ല എന്ന് കരുതണ്ട എല്ലാവർക്കും കൂലിയുണ്ട് ആ എന്നാ കുഴപ്പമില്ല നൂറ് ശതമാനം ആത്മാർത്ഥതയാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നൂറ് ശതമാനം ആത്മാർത്ഥത നൂറ് ശതമാനം അതെ ആത്മാർത്ഥത ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ശമ്പളം തരും ആഹാരം തരും കിടക്കാൻ ഇടം തരും വൈകിട്ട് മിനുങ്ങാൻ ചാരായവും ഉണ്ട് പിന്നെ ജോലി കഴിഞ്ഞാൽ എന്റർടൈൻമെന്റ് വിനോദങ്ങൾ എന്നാൽ നമുക്കൊരു മൂന്നാല് പെണ്ണുങ്ങളും കൂട്ടിക്കൊണ്ടതായിരുന്നു നോനോ നോ സന്മാർഗം വേണം പണിയെടുത്ത് ക്ഷീണിക്കുമ്പോ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ സമ്മതിച്ചാ മതി മേസ്ത്രി വിനോദമുണ്ടെങ്കിലേ മനസ്സിന് സന്തോഷം വരും സന്തോഷമുണ്ടെങ്കിലേ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റും ജീവിതം എന്തിനുള്ളതാണ് എന്തിനുള്ളതാണ് പറഞ്ഞ പോലെ എന്തിനുള്ളതാണ് ജീവിക്കാൻ നോ ഇവനാര് വെറുതെ ജീവിക്കാനല്ല ആസ്വദിക്കാൻ പറവകളെപ്പോലെ പറന്നു 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 പോകാൻ പറവകളെപ്പോലെ പറന്നു 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 പോകാൻ പോലീസ് ഇവനാരാ മോൻ എന്നറിയാവോ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് വർഷമായി ഇവൻ എന്റെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് എന്നെ ചതിക്കാത്ത ഒരേ ഒരാൾ ഇവൻ മാത്രമാണ് എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും കൂടുമ്പോ ഒക്കെ ഇവനാ ജീവിതം എനിക്ക് ഇവന്റെ പുറത്ത് കയറി ഇങ്ങനെ പറപ്പിക്കാനുള്ളതാണ് വരും ആ ലഡാക്കിൽ എല്ലാവരും വരൂ നല്ല രസമുള്ള കഥയാണ് ലഡാക്കിലെ മഞ്ഞു വീണ ഒരു ഇടവഴി ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുണ്ടോ തനിക്കെന്താ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ സംശയം വരാൻ കാരണം 
हिमालय मल अदरिक <laughs> वकील अोणी नाणुमा चाते अल वकील इनलाको मनसुकी वेदनो वेदन मरू जनल पणि कहना
ശാപം ഫലിച്ചു സന്തോഷമായല്ലോ ഇനി കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് എന്റെ ശല്യം ഉണ്ടാവില്ല ഇതൊരു ഹോസ്പിറ്റലാണ് നിങ്ങൾ പേഷ്യന്റ് അത് മറക്കരുത് ഇയാളുടെ ബന്ധുക്കൾ ആരും വരില്ലേ എനിക്കാകെ ഉള്ള ഒരു ബന്ധു എന്റെ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ആണ് എന്താ സിസ്റ്റർ ഈ ബ്ലഡിന് പകരം ബ്ലഡ് തരണം എന്റെ ബന്ധുവിന് ബ്ലഡ് ഇല്ല പെട്രോളേ ഉള്ളൂ പെട്രോൾ തരാം പെട്രോൾ ഓഹോ തമാശ പറയാണോ ഡോണേഴ്സ് ആരെങ്കിലും വന്നേ പറ്റൂ തമാശയല്ല മെം സാർ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഡോണർ ഇല്ലാത്തവനാണ് ഞാൻ ഇല്ലാത്തവനാണ് ഞാൻ അതെ ബന്ധുക്കളെ തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഇയാളുടെ എടുത്താ മതി എന്തോ എന്റെ മേത്ത് ഒരു കുപ്പി ചോര തികച്ചു കിട്ടൂല സിസ്റ്ററെ എന്നെ ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടൂല അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ പിഴിഞ്ഞെടുത്തോളാം അതിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് വേറെ ഗ്രൂപ്പ് ഏതായാലും ഹോസ്പിറ്റൽ ബ്ലഡ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് എടുത്ത രക്തത്തിന് പകരം കിട്ടിയാൽ മതി അല്ല അതിന് കാശ് തന്നാ പോരെ മതി അത് മതി അല്ലേ പോരെ അത് പോരാ എന്നാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇന്റെ പള്ളി ഒരു കുപ്പി ചോര എടുത്താ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ഇതിന്റെ വയ്യത്ത് എടുക്കേണ്ടി വരും അതിന്റെ ലാസ്റ്റായി ഈ മാതിരി ചതിയാണല്ലോ ചതിച്ചത് ചെലയ്ക്കത് ചെല്ലടോ ായി ചിലപ്പോ നമ്മൾ നമുക്ക് കണ്ടില്ലാന്ന് വരും പോലെ എടുത്താ മതി കേട്ടോ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ മൂപ്പർ ഇങ്ങോട്ട് എത്തും അതിനു മുമ്പ് പണി ഒരു ഈടാക്കിയില്ലെങ്കിലേ വെറും ക്ലാസ് എടുക്കൽ മാത്രമാവും അടുത്ത കാലത്തൊന്നും പുറപ്പെടു കൊടുക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ആശുപത്രി പോയിരുന്നു ആ അവിടെ ആകെ പ്രശ്നമായിരിക്കാണ് പ്രശ്നോ എന്ത് പ്രശ്നോ വേറെ ചേട്ടൻ ആരെയോ വിട്ട് ചാരയെ മേടിച്ച് മുറിയിലിരുന്ന് കുടിച്ചൂത്രേ ഇയാളിത് നേഴ്സുമാർ ആരോ കണ്ട് ഡോക്ടർ എടുത്ത് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്ത് ചതിച്ച പറച്ചോനെ ഭാഗ്യമുള്ള ആളാ വക്കീൽ അല്ല ഈ മുഖത്ത് കൊണ്ടാടി കണ്ണിലായിരുന്നെങ്കില എന്നാ പിന്നെ സൗകര്യമായി ഈ മോന്ത കാണാതെ കഴിയല്ലോ കുഞ്ഞിക്കണ്ണ ഞാൻ നിന്നോടല്ല സംസാരിക്കുന്നത് വക്കീലെ നമുക്ക് ആ വീട് മാറുക ഒരു നാശം പിടിച്ച വീടാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കയറി തല്ല് കൊണ്ട് എന്തെല്ലാം പുലിപാടികളാണ് വെറുതെ വീടിനെ പറ്റി നീ കുറ്റം പറയരുത് ഒരു കൊലപ്പുള്ളി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് താമസിപ്പിച്ചാൽ ഞാൻ ആ ഉത്തരവാദി എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അതിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ആ പേഴ്സിനകത്ത് പൈസ ഇരിപ്പുണ്ട് ഒരു ഓട്ടോ റിക്ഷ വിളിച്ച് ഇവരെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടുന്ന് കേറ്റി അയക്കുക വളരെ നല്ലേ കൂടെ നീയും കയറി പോയിക്കോ കൂടെ നീയും കയറി പോയിക്കോന്ന് ബ്ലഡി ഫുൾ 